Buenos días, amigos y amigas estudiantes. Les saluda Marvin Jiménez Ruiz. Yo soy su maestro para la asignatura de Relaciones Públicas. Actualmente me desempeño como director de comunicación institucional de UCC. Tengo una experiencia de 25 años de trabajar en materia de comunicación institucional. He elaborado en esta universidad en mi carácter de director de comunicación. También tenemos el trabajo de director de la UCCC de Matagalpa. Hemos también desarrollado algunas iniciativas de comunicación y relaciones públicas para empresas nicaragüenses. De tal manera que compartir toda esta vasta experiencia con ustedes es enriquecedor, tanto para ustedes porque reciben lo que yo sé, pero también para mí porque sé que voy a compartir de ustedes cosas maravillosas que constantemente ustedes viven y que va a ser parte de la asignatura. ¿Y por qué les comento esto? Porque precisamente esta clase es de mucho análisis. Acá no trabajamos con conceptos. Es decir, no esperen de mí ninguna guía de trabajo en la que yo les voy a decir denme el concepto de relaciones públicas o denme el concepto de mecenazgo o denme el concepto de patrocinio. No. En esta clase nos vamos a centrar básicamente en el análisis, es cómo ustedes aplican el concepto a realidades, a situaciones que vivimos principalmente dentro de Nicaragua. Sí vamos a tomar algunas experiencias eh, mundiales para compararlas con nuestra realidad, pero esencialmente nos vamos a aterrizar en situaciones que pasan en nuestro país. Pero bueno. La clase de Relaciones Públicas le he puesto un subtítulo que me parece que es una esencia del trabajo de las Relaciones Públicas, la estrategia de la confianza. Básicamente, si nosotros reunimos todos los conceptos de Relaciones Públicas, al final nos damos cuenta que la esencia, la base donde está sustentada el trabajo de Relaciones Públicas es, ¿en qué? En esta palabrita que está aquí, confianza. Por lo tanto... Así la he determinado, las relaciones públicas como una estrategia de la confianza. Quiero eh, compartirles los contenidos que vamos a tener. Si ustedes se fijan, primero vamos a trabajar la unidad que se llama trascendencia de la comunicación. ¿Y qué me interesa en esta primera unidad? Que ustedes entiendan que tan importantes son las finanzas, tan importante es la administración, tan importante es el área de producción, como también las relaciones públicas. ¿Qué es lo que yo pretendo con ello? De que de nada sirve tener un plan estratégico para las otras direcciones que le mencioné, de nada sirve si no hay un plan estratégico en materia de relaciones públicas. Y para ello debemos entender la trascendencia que la comunicación tiene. Ahí vamos a ver algunos conceptos. Vamos a ver, por ejemplo, el concepto de identidad, vamos a ver el concepto de imagen y vamos a ver el concepto de comunicación. Vamos a ver otra siguiente unidad, la número dos, que no es relaciones públicas. Mucho confundimos el trabajo de relaciones públicas con publicidad. Vamos a ver qué es publicidad y por qué la actividad publicitaria no es relaciones públicas. De igual manera vamos a ver el concepto de propaganda. Mucha gente confunde el concepto de propaganda con las relaciones públicas. Vamos a determinar qué las hace distintas. De igual manera, a veces la actividad de patrocinio es vista como una actividad de relaciones públicas y no es así. Que al final contribuye en las ventas, contribuye en la relación estratégica y vinculación con grupos de interés, sí, pero no es un trabajo de las relaciones públicas. Vamos a ver también el tema del merchandising, que no es relaciones públicas, el tema de la filantropía, el tema del mecenazgo, son dos hermanas estas dos, sin embargo, la gente las confunde mucho, eh, estas dos actividades que son actividades de responsabilidad social empresarial, pero las confunden directamente como que si esa fuese la esencia del trabajo de relaciones públicas y nos olvidamos de una serie de actividades que sí son propias de esta dirección. En el siguiente capítulo vamos a ver lo que sí ya es las relaciones públicas. Vamos a conocer diversos conceptos que hay sobre el trabajo de relaciones públicas y nos vamos a casar con uno de ellos. Reitero, para mí eh, lo que más identifica el concepto es la confianza. Eh, la confianza, eh, la credibilidad, eh, el reconocimiento social son conceptos muy ligados al trabajo de relaciones públicas. ¿Qué lugar ocupa dentro de la organización? Vamos a ver también 
¿Cuáles son las relaciones públicas externas e internas? Es decir, cuando nos toca trabajar con un equipo que está dentro de la organización o cuando debemos buscar a algunos consultores para que hagan el trabajo de relaciones públicas. De igual manera, manera perdón, vamos a ver las estrategias de públicos internos y públicos externos y obviamente tenemos que hablar del organigrama de la Oficina de Relaciones Públicas y lo vamos a ver. Muy bien, después vamos a desarrollar la cuarta unidad que esta va a ser rápida porque ustedes están viendo las primeras relaciones públicas. Ya no es como las otras relaciones públicas que ya ponemos en desarrollo esta parte. Pero acá vamos a ver, vamos a definir un problema, no van a desarrollar ninguna campaña. Solamente vamos a conocer este procedimiento en vista que no lo contempla el programa de estas clases. Sin embargo, ustedes van a conocer qué es lo que es eh, el problema de una organización para definir una estrategia de relaciones públicas, cómo se planifica, cómo se programa, cuál es la acción de comunicación que se desarrolla, la evaluación de ese programa, porque si nosotros no evaluamos, no vamos a darnos cuenta si cumplimos los objetivos del mismo y desde luego vamos a definir el caso práctico de relaciones públicas que desarrollaremos, pero esta parte corresponde más que todo para el grupo de chicos que están en la clase de relaciones públicas 3, ustedes quedarán solamente a nivel de conceptos que vamos a conocer aplicados a algunos ejemplos a nivel nacional. Bueno, dicho esto, vamos a platicarles un poco de la bibliografía. Tal vez ustedes la encuentran en algunos libros digitales. Me interesa este libro del señor Pedro Reinares, eh, Lara y Sergio Calvo. Ellos tienen un libro que se llama La gestión de la comunicación comercial. Me encanta este libro porque este libro eh, tiene destaca la trascendencia de la comunicación en una organización. También vamos a tener este libro, este me sirve mucho cuando hablamos de cuál es la diferencia entre relaciones públicas y publicidad. Este señor, que es el papá, Al Ríes, con su hija, Laura Ríes, escribieron un libro hermoso que se llama La caída de la publicidad y el auge de las relaciones públicas, con casos muy concretos, nos demuestran cómo se puede fortalecer la reputación de una organización a través de las relaciones públicas. Entonces, ese libro también es parte de la bibliografía, el manual de relaciones públicas, este es una biblia, este es, digamos, el libro más emblemático en materia de relaciones públicas, escrito por José Daniel Barquero Cabrera, un español que eh, habla muy bien del trabajo que se hace en materia de relaciones públicas. Este libro me encanta, Relaciones Públicas Eficaces, de Scott Kutlip y de Allen Center, porque te presenta casos muy aterrizados de lo que son las relaciones públicas y me parece que es atinado para la clase. Yo les estoy dando este contenido, ustedes pueden revisarlo a través del de internet, eh, algunas páginas y se va a encontrar eh, material de estos señores autores que son excelentes en materia de eh, relaciones públicas. Bueno, y antes de comenzar con la primera clase, solamente quiero decirles cómo va a ser la metodología de los trabajos, los exámenes. Vamos acumulando trabajos. Cada eh, día yo les dejo una clase y les dejo una guía de trabajo. Esa guía de trabajo ustedes la entregan entre tres o cuatro días posterior al día de la clase, es decir, al día domingo. Y yo soy muy estricto con las entregas. Eh, si la, el trabajo cuesta 10 puntos y ustedes lo entregan en tiempo y forma y acumulan 8, perfecto. El que no le entrega a la hora que es, pierde los eh, 10 puntos. El primer examen que tiene eh, eh, un ponderado de... de desconozco ahorita de cuánto es el ponderado, sin embargo, ese ponderado lo vamos a sumar a punta de trabajo. Es decir, no vamos a hacer un examen así para acumular todo. Sí hay otra eh, metodología de examen que es a través de eh, una videollamada que hacemos un examen oral en la que participan todos ustedes dando su punto de vista y hacemos una clase bien enriquecedora y que yo les estoy evaluando ahí. Ese sí lo vamos a hacer con todo el grupo a nivel eh, de una videollamada. Pero los trabajos es importante que los vayan entregando. La otra cosita es que en vista que no vamos a desarrollar en esta clase ningún programa de relaciones públicas, lo que vamos a hacer es, básicamente, eh, en esta clase, un examen eh, con cuaderno abierto. Es decir, vamos a hacer un caso en donde ustedes yo les voy a dar el caso y ustedes lo van a contestar eh, utilizando muchos argumentos, muchos razonamientos y muchas evidencias que constaten lo que ustedes están eh, exponiendo en el caso. Ese va a ser el examen final. Así es que yo lo que recomiendo, reitero, es que ustedes eh, sean muy disciplinados a la hora de la entrega de los trabajos. Tenemos también unos foros dentro de la plataforma virtual. Podemos activar algún foro, alguna hora específica y podemos eh, exponer todas las dudas que tengamos. Y ahí aclaramos y consultamos y es un momento enriquecedor para que haya un feedback 
en el que ustedes eh, conmigo podamos despejar todas las dudas que existan. Sí me encanta eh, establecer una relación muy cordial con los estudiantes, soy muy respetuoso, soy muy estricto en cuanto a eh, el desarrollo de la clase, es decir, si tenemos un, un, una videollamada, me interesa que todos estén, eh, no, 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 para mí las excusas es eh, el arma fundamental de la mediocridad y por eso es importante que lean ese libro bonito del señor Camilo Cruz, un colombiano por cierto, eh, muy destacado, que escribió un libro que se llama La Vaca. Se los recomiendo, La Vaca. Ese libro hace referencia básicamente de que lo contrario al éxito no es el fracaso. Mucha gente cree que lo contrario al éxito es fracasar, y no es cierto. Eh, yo soy un hombre que tengo un segundo matrimonio, fracasé en el primero, pero eso no significa que no sea feliz. Significa que fracasé en un momento, aprendí una lección, y ahora soy feliz con mi nuevo matrimonio, de tal manera que, el, éxito, el contrario al éxito no fue el fracaso, es otra cosa. ¿Y qué dice don Camilo Cruz en su libro La Vaca? Básicamente son dos cosas lo contrario al éxito. Uno es la mediocridad. ¿Y ustedes saben de qué se alimenta la mediocridad? Primero, las excusas. Damos excusas para todo. Siempre hay una excusa. Eso es un sinónimo de mediocridad. Y también... Eh, Camilo Cruz hace referencia de que si no desaprendemos muchas cosas que hemos aprendido vamos a seguir repitiendo cosas que ya fueron superadas el ser humano está en la capacidad de desaprender para volver a aprender es decir, a veces escuchamos algunas frases como eh, probablemente el niño va a ser tomador, bebedor porque su padre tomaba mucho ah, es que él viene de una clase social bien vulnerable, muy pobre y seguramente nunca va a llegar a la universidad esos estereotipos que nos han estado alimentando la mente durante tantos años son los que Camilo Cruz dicen son los verdaderos causantes de que seamos mediocres. Así es que espero que ustedes realmente entreguen lo mejor y que aprendamos porque al final más que una nota es aprender, es conocer, es interactuar y que al final les sirva en su desarrollo profesional. Esta era la primera clase, quería conocerlos, quería que me conocieran. Que Dios los bendiga y ya sabe, para adelante, como los barcos de frente.